ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നല്ല മൈൽഡ്ലി ഫ്ലേവേഡ് ബിരിയാണിയാണിത് ഓക്കെ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കുക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഫ്രൈ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ട് എടുക്കാം അതിൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാഷ്നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കൈ അളവിലുള്ള കാഷ്യൂസ് മതിയാവും ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരി മാറ്റി വെക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടണം അതായത് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി വേണം ഒന്ന് നമുക്ക് മസാലയിൽ ഇടാനും പിന്നെ ഒന്ന് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ളി ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വേഗം നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഉള്ളിയുടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അതുവരെ മാത്രം ഉള്ളി വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചതയ്ക്കാം പക്ഷെ നമുക്കിത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചതച്ചു എന്ന് മാത്രം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി വയറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറുതാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കിലോ ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് കാരണം അരക്കിലോ റൈസാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കരുത് ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള പീസസ് വേണം ഈ ബീഫിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല ഓനിയൻ ഉള്ളി അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പ്ലസ് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ ബീഫിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വേവിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി എൻ്റെ വേവ് ശരിയാവില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എല്ലാം നല്ല ചൂടുള്ള ചൂടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അത്യാവശ്യം ബീഫിന് വേവിക്കാൻ വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും പുതിയ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് വിസിൽസ് മതിയാവും പക്ഷെ ചില മീറ്റിന് കുറച്ച് അധികം വേവ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം മസാല റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചോറ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നെയ്യ് ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറിനൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പട്ടട ഇല ഒരു ചെറിയ ജാതിപത്രി ഒരു സ്റ്റാർ അനീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇനി മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മസാലാസ് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇടരുത് അപ്പോൾ ചോറിനൊരു സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി മൂന്നാല് ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും വലിയുള്ളിയേക്കാളും നല്ലത് ചെറിയുള്ളി ഇടുന്നതാണ് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ അ
റൈസ് ഒന്ന് വറുത്താം ഒരുപാട് വറുക്കണ്ട കുറച്ച് നേരം ഒരു ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്കൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ വറുത്തതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വറുക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലാ അരി എടുക്കുമ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കണം ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് അളവ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചുടുവെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനെ അതിലേക്ക് ഉപ്പിടണം ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ റൈസിൻ്റെ അളവിന് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ് സെറ്റാക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പഴയ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ദമ്മ റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെക്കാം നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ചൂട് കിട്ടിക്കാണും മസാല ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവരുത് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ റൈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് കുക്കാവുക മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിയനി മല്ലിയില ഇട്ട ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇടരുത് മസാല കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇടാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറ് ഇട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാഷ്നട്ട്സും നമ്മുടെ മുന്തിരിയും ഓണിയൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഗരം മസാല കുറച്ചൊരു നുള്ള് ഗരം മസാല കൂടി തൂക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്യണം അരി ഇടുമ്പോൾ അതിനെ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോറ് ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തരുത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷിങ് ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം എല്ലാ ഐറ്റംസും കുറച്ചുകൂടി അധികം ഇടാം ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണല്ലോ ടോപ്പ് ലെയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇടാം ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും മുകളിലിടാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചുകൂടി നെയ്യും മുകളിലിട്ടിട്ട് ദമ്മിടാം നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലുള്ള ദമ്മിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിഡ് ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ദമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം സെർവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിരിയാണി വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പാകം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തെറ്റിയാലും ബിരിയാണി മൊത്തം കൊള്ളാവും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ഇട്ടത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു വാച്ച് മോർ റെസിപ്പീസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതിനോടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യു വിൽ ഗ